ഇന്നത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ റൗൾസില ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ബോയിലിങ് എസിയോട്രോപ്സ് മാക്സിമം ബോയിലിങ് എസിയോട്രോപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയണം ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇതെത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് റൗൾസില എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൗൾസില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നൊരു ലോയാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ലിക്വിഡ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് അതായത് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ആണല്ലോ സൊല്യൂട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലുണ്ടാവും സോൾവൻറ്റ് കൂടിയ അളവിലുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആവുന്ന കേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ റൗൾസിലാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഹെൻട്രീസിലായി കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ റൗൾസിലായുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളവരെണ്ണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ലിക്വിഡ് ആവുന്ന കേസിൽ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എയും ബിയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായത് അവർ മിക്സ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്കൊരു വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതല്ലേ അവരുടെ അവരുടെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് പി സീറോ എ എന്നും പി സീറോ ബി എന്നും വിളിക്കാം പി ഫോർ പ്രഷർ പേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സീറോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് സീറോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അല്ലേ സൊല്യൂഷൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും സൊല്യൂഷനിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല അവർ തമ്മിൽ ചേർന്നു അത് സൊല്യൂഷൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് പിന്നെ പറയുക അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും വേപ്പർ പ്രഷറിനെ പിന്നീട് വിളിക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ബി എന്നാണ് ഓക്കെ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലല്ലോ അവർ ചേർന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറിയില്ലേ പിന്നെ അവരുടെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അത് ഈ പി സീറോ എയ്ക്കോ പി സീറോ ബിക്കോ തുല്യമായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് സപ്പോസ് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേര് എ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പി എ എന്ന് വിളിക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചും ആവാം കേട്ടോ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ പി എ എന്ന് വിളിക്കും അതെന്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ അല്ല പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറിനും അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണനഫലം പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ അതായത് പി സീറോ എയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കൈ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഏത് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിലെ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുക സൊല്യൂഷനിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് ആ സൊല്യൂഷനിലെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറിനും അതിൻ്റെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് റൗൾസിലായുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാം ആ ഇത് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ
ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ആൻഡ് പ്യുർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ സീറോ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറിനാണ് സീറോ കൊണ്ട് ഇടേണ്ടോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില ടെക്സ്റ്റിലും ചില ഗൈഡ്സിലും ഒക്കെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറിനാണ് സീറോ കൊണ്ട് ഇടേണ്ടോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഏതിനാണോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതിനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ആയി പോകരുത് ആദ്യം ഒന്നുകിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് പി എന്ന് കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണത്തിന് പി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഏതിനാണോ കൊടുത്തത് അത് അവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് രണ്ട് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ലിക്വിഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ പേര് എ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ പേര് ബി കമ്പോണൻസിൻ്റെ പേര് എയും ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു റാൾസ്ല പി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൈ എ ഇതിന് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു റാൾസ്ല അല്ലേ സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിയുടെ കേസിലും വരിക ബി ആയാലും പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ആയിരിക്കും ഇനി സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും കൂടി വേപ്പർ പ്രഷർ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് സോ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി എ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് വിൽ ബി ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ എയും കൈ ബിയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരണം ഒന്ന് വരണം ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കൈ എയുടെയോ കൈ ബിയുടെയോ വാല്യൂ അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ എയുടെ വാല്യൂവിനെ എങ്ങനെ പുട്ടിയാം എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് കൈ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉറപ്പായിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ മതിയായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് കൈ എയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൈ എയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് കൈ ബി എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ കൊടുക്കാമല്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പി എ പ്ലസ് പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ പ്ലസ് ഇൻ ടു കൈ എ എന്നില്ലേ ഈ കൈ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ മൈനസ് കൈ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പി സീറോ എയെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു ഈ ഈ ഡെറിവേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ദേ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇത് റാൾസ്ലായിട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും കൂടി പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദേ ഒരു ചിത്രം കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് 
ഈ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഗ്രാഫ് വരിക ഓക്കെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ പി സീറോ എ ആ സൈഡിൽ പി സീറോ ബി ഇവിടെ അതേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് വൺ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലതോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോയും ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വണ്ണുമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഫേക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഫേക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ബിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഓൺ ദ വേയിൽ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു പ്രത്യേക പെർസെൻറ്റേജിലാവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടി പാർഷൽ വേപ്പർ പ്രഷറിന് സമ്മിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ റൗൾസ് ലാ ഒബേ ചെയ്താലുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഒബേ ഈസ് റൗൾസ് ലാ ഈസ് കാൾഡ് എൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ റൗൾസ് ലൈ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആരൊക്കെയാണത് എല്ലാവരും ഐഡിയൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്തല്ല ഐഡിയൽ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എങ്ങനെ വരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം പി എ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻ ടു കൈ എ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റാൾസിലേക്ക് എന്തായി ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരികയാണെങ്കിൽ പി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡീവിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് വേറെയും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് അതായത് എന്താൽപ്പി മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും വോളിയം മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ വീക്കർ ദാൻ എ എ ഓർ ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇതെന്താണ് സംഗതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് എ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ബി കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് എ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ബിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് തരം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എ മോളിക്യൂളും എ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ബി മോളിക്യൂളും ബി മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പിന്നെ എ മോളിക്യൂളും ബി മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂന്ന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഈ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവെൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻട്രാക്ഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വീക്കർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ശക്തി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകണം എന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ റാവൾസ് ലൈത് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകില്ല പകരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുകളിലേക്കൊരു ബമ്പ് പോലെ ഒരു ഹമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ ആ ഒരു മൂന്ന് ലൈനും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഡിസോ ബൈ റൗൾസ് ല അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിങ് ഡിവിയേഷൻ വിത്ത് റൗൾസ് ല എന്താണ് ഡിവിയേഷൻ പി എ
ഇൻറ്റു കൈ ഇ എന്നായിരിക്കും അവിടെ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കില്ല ഈക്വൽ ടു അയാൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് മിക്സിങ്ങും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ബി മിക്സിങ്ങും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ഓർ ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും മറ്റേ കേസിൽ വീക്കർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ താഴേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസ്യോട്രോപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ കാണിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ അസിയോട്രോപ്സിന്റെ കാര്യവും ഡിവിയേഷന്റെ കാര്യവും റാവൾസ് ലായും ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വേർതിരിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബേസ് ഡൗൾസ് ലാറ്റ് എവ്രി റേഞ്ച് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ്ങും ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ പ്ലസ് പി ബി ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ വേബർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ബി ആയിരിക്കും അതിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു കൈ എ അതുപോലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏതിൻ്റെ കേസിലാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ എ എ എ ബി 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 ഇൻട്രാക്ഷൻ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എയുടെയും ബിയുടെയും ഷേപ്പും സൈസും ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി സെയിം ഇൻ പ്യുവർ ലിക്വിഡ്സ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ സൈസ് ഷേപ്പ് ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസിയും ഓക്കെ അതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷനും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷനും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആയാലും നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആയാലും റാവൾസില ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷനിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ്ങും ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി എ വിൽ ബി ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ ബി ഇൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വീക്കർ ആയിരിക്കും എക്കും ബിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പും സൈസും ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നത് എയും ബിയും എസ്കേപ്പ് ഈസിലി ഷോയിങ് ഹയർ വെബ് പ്രഷർ ദാൻ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എ ബി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ബോത്ത് കമ്പോണൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ലോവേർഡ് ഷോയിങ് ലോവർ വേപ്പർ പ്രഷർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഐഡിയലി ഈ പോയിന്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും ഉള്ള തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ധാരാളം പ്രയോജനം ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ റാവൾസില നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും ഷെയറും ഇതൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എളുപ്പം എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ Thank you.